നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമേഴ്സ് ഹൗസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പല അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാം ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൺസെപ്റ്റ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ പറയണേ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സച്ച് ആസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലെൻഡേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ടേക്കിംഗ് വേരിയസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ഈ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൺസെപ്റ്റില് ആരൊക്കെയാണത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കും ലെൻഡർ നോക്കും സപ്ലൈ സപ്ലൈയേഴ്സ് നോക്കും ആൻഡ് അതേഴ്സ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്മെന്റ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആരെ പോലെ അതിന്റെ ഓണറെ പോലെ തന്നെ ഇൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് മാനേജിംഗ് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ദോസ് ഓണിംഗ് ഇറ്റ് ഈ വലിയ ഫേമുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കമ്പനികളാണെങ്കിൽ അതിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതിന്റെ ഓണേഴ്സും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്മെന്റ് ഹൗ വർ ആർ ദ ഓൺലി ഓർ ബേസിക് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നോ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതിന്റെ ഓണേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആവുക ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആള് അയാൾ ചിലപ്പോ അതിൽ ഓണർ ആകാം ആകാ ആകാം ആകാതിരിക്കാം ഒരു കമ്പനി എടുക്കുകയാണ് ഒരു കമ്പനി എടുക്കുമ്പോ എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ലിമിറ്റിന്റെ ആരാ ഓണർ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓണർ ടാറ്റയാണോ ടാറ്റൻ്റെ ഓണറാണ് ടാറ്റൻ്റെ മേജർ ടാറ്റ മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിലും കുറെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ അതിന്റെ ഷെയർസ് ഉണ്ടാവും ടാറ്റ കയ്യിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റ് ഷെയർ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റ് ഷെയർ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അടുത്തും പല പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തും പല ആളുകളുടെ അടുത്തുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റ് ഷെയർ ഉള്ള ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ആള് അതായത് ടാറ്റ ഫാമിലി ടാറ്റ ഫാമിലി കൂടാതെ ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പല ഇതിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ആളുകൾക്കും ഈ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഇവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്മെന്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഫെയർ ആയിരിക്കണം ആഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവണം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയേഴ്സ് ദ ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റിലവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റിലവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസേണിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോർമൻസ് ഓഫ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് മസ്റ്റ് ബി ഫുള്ളി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദയർ അക്കോമ്പനിയിങ് ഫുഡ് നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ വേണം ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ പലതും എന്താ പലതും ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഡിസ്ക്ലോസിംഗ് അല്ലാണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഫുഡ് നോട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദിസ് ഈസ് ടു എനേബിൾ ദ യൂസേഴ്സ് ടു മേക്ക് കറക്റ്റ് അസസ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ടേക്ക് ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻസ് ഇത് ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ വഴി പല നിർണയങ്ങളും എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതൊന്ന് കിട്ടും അതിനത് ആവശ്യമാണ് ടു എൻഷുവർ പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് എ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ്
ഒരെണ്ണം കൂട്ടണം മൂന്ന് പ്ലാന്റ് ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു ഫോറിൻ ഡീലും രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യയിലും പുതിയ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വഴി അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്മെന്റ് വഴി പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന്റെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെന്നും ഇപ്പൊ പത്ത് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഇവര് മൂന്ന് പ്ലാന്റ് കൂടി തുടങ്ങാനുള്ള ഈ പത്ത് പ്ലാന്റ് മൂന്ന് പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളതൊന്നും ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാണ് മൂന്ന് പ്ലാന്റ് കൂടി ഒന്ന് ഫോറിനിലും രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യയിലും തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പുതിയ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സെയിൽസ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അവരുടെ സെയിൽസ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന് ഫൈനാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സില് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ പാർട്സ് ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് വളരെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ല എന്ന് ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരവരുടെ ലെവലുകളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനും മനസ്സിലാക്കാം ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിന്റെ ഇൻകം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് പ്ലാന്റ് എന്ന് മൂന്ന് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് പ്ലാ മോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് എന്ന നിലയിൽ കിട്ടുന്ന റവന്യൂയും ഗവൺമെന്റിന് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു സൈഡ് കൂടി ആവാം കെമി കെമിക്കൽ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇവരുടെ ഇവർ ഇവർക്കും ഇതുപോലെ പത്ത് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പത്ത് പ്ലാന്റിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്ലാന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുകയാണ് ഈ ഈ പ്ലാന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിന് അവർ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തു എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ശേഷം ഈ പ്ലാന്റ് തുറക്കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സപ്പോസ് ഒരു വർഷം എടുക്കും എന്ത് ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യണം അതിന് റിനോവേഷൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പുതിയ ഒരു രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു വർഷം എടുക്കും അപ്പൊ അതിന് എക്സ്പെൻസസ് വരും ഒരു പ്ലാന്റിന് പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ആകെ ഒമ്പത് പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ അപ്പോ ഇത് അവര് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് പ്ലാന്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ആണെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും എല്ലാം വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലാണ് അവരുടെ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ പ്ലാന്റ് അടച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇനി തൊട്ട് ഒൻപത് പ്ലാന്റ് ആണ് അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയുമാണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്തു തന്നെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കോമേഴ്സ് ഹൗസിൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം